Hello. Students, am I audible? Okay, good. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in the lesson one, the biology and human will appear. Yeah, so in the lesson, la health and disease, then I'm a part of it. So we have to start from the very beginning. The lesson start from here, come on. Hello, la. No, sir. Start from the beginning. Okay, right. So in the lesson, our introductory part, la. Okay, number two, the very part, come on. In that, la. நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் ஹிப்போக்ராட்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தருடைய நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இந்தியன் ஆயுர்வேதா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் அசிஸ்டட் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் வந்து வில்லியம் ஆர்வே ஸோ இவர் வந்து இந்த டிஸ்கவரி ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் இவர் தான் வந்து பண்ணியிருப்பாரு வில்லியம் ஆர்வே ஸோ இந்த ரெண்டு பேருடைய நேம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து கொஸ்டின்ஸா கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம நபிச்சுக்க வேண்டியது வந்து டிசீசஸ் நம்ம எத்தனை டைப்பா பிரிப்போம் அப்படின்னா ஹெல்த் ஜெனட்டிக் டிசார்டர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்புறம் லைஃப் ஸ்டைல் இன்க்ளூடிங் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஸோ இதனால நமக்கு சில டிசீசஸ் வரும் ஸோ அந்த டிசீசஸ் என்னென்ன அந்த டிசீசஸ் ஓவர் கம் பண்றதுக்கான பேசிக் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த லெசன்ல நம்ம பார்ப்போம் ஓகே சரி இப்போ ஓகே ஸோ அதில் டிசீசஸ் நம்ம கம்யூனிகபிள் நான் கம்யூனிகபிள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அதில் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்றது வந்து பேத்தோஜன்ஸ் மூலமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற டிசீஸை நம்ம கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கம்யூனிகபிள் டிசீசஸை நம்ம பேக்டீரியல் டிசீஸ் வைரல் டிசீஸ் பேத்தோஜெனிக் டிசீஸ் வேரியஸ் ப்ரோட்டோசோவா டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசீஸை நம்ம வேரியஸ் டைப்ஸை நம்ம பிரிப்போம் ஸோ இந்த டிசீசஸை பற்றி படிக்கும்போது நம்ம பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த ஒவ்வொரு டிசீஸை பற்றியும் படிக்கும்போது நாலு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி பேத்தோஜன் ஸோ டிசீஸ் நேம் அண்ட் பேத்தோஜன் நேம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த பேத்தோஜன் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஓகே ஸோ மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்க்கணும் அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது நம்ம பாடியில் எந்த இடத்துல அந்த டிசீஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் ஓகே அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ஃபைனலாக அந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற பாடி ஆர்கன் எது ஸோ எங்கே அது அக்யூமுலேட் ஆகும் எங்கே அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும் எங்கேருந்து அது பா பாடி ஃபுல்லாக இதாகும் அக்யூமுலேட் ஆகும்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக சில டிசீஸஸ் வந்து ஏதாவது டயக்னோசிஸ் மெத்தட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிசீஸ் வந்து டைஃபாய்ட் ஸோ இந்த பேஜில் நான் வந்து லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்ன அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பேர் வந்து சால்மோனல்லா டைஃபி அதுதான் அந்த பேத்தோஜனுடைய பேர் செகண்ட் ஒன் வந்து அந்த பேத்தோஜன் எங்கே நம்ம பாடியில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டிங்கில் எப்படி மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அண்ட் ஃபுட் ஓகே ஸோ இது நம்ம தேவை வச்சுக்கணும் அண்ட் இதனால் என்ன பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னா வீக்னஸ் ஸ்டொமக் பெயின் கான்ஸ்டிபேஷன் ஹெட் ஏக்கு லாஸ் ஆஃப் ஆப்பிடைட் ஸோ இந்த மாதிரியான டிஸ் சிம்டம்ஸ் வந்து இந்த டிசீஸ் எல்லாம் இருக்க வரும் ஸோ பொதுவாக நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டிசீசஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிம்டம்ஸ் வந்து நேபர் வச்சுக்கணும் பட் சிம்டம்ஸ் ரொம்ப இதெல்லாம் நம்ம தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிளான ஃபீவரு கோல்டு எல்லாம் நான் வச்சுக்கல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான சிம்டம்ஸ் இருந்தால் மட்டும் நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து எப்படி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஒரு நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க வைரல் டெஸ்ட் அப்படின்றத கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து இட்ஸ் எ கிளாசிக் கேஸ் இன் மெடிசன் ஏன்னா ஒரு மேரி மெலான் அப்படின்னு ஒரு நிக்னேம் இருக்கிறவங்க டைஃபாய்டு மேரி அப்படின்னு சரி இந்த டைஃபாய்டு மேரி அப்படின்றவங்க வந்து டைஃபாய்டு மேரின்றவங்க ஒரு ஆக்சுவலி ஒரு குக்கு ஆனால் என்னென்னா அந்த டிசீஸ் வந்து அவங்க கேரியராக இருந்திருக்காங்க பல தலைமுறைக்கு அந்த டிசீஸ் அவங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த இதில் ஒரு மெடிக்கல் கேஸில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இது 
சோ இது வந்து அதனாலே இதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இது இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதை நான் வச்சுக்கணும் சோ மற்றபடி ஆஸ் யூஸ்வல் நமக்கு இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம சொன்ன எல்லாமே வந்திருக்கும் இந்த பேத்தோஜனோட நேமு அது ஒரு பாக்டீரியா வாட்டர் அண்ட் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டு மூலமா டிரான்ஸ்பர் ஆகுது பாடியில ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்ல பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ஒருவேளை அங்கே போதுமான அளவுக்கு வந்து நம்ம அதை டயக்னோஸ் பண்ணல அப்படின்னா இட் மே காஸ் டெத் ஆல்சோ ஸோ சில நேரங்கள் அது நமக்கு டெத்து கூட காஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நிமோனியா நிமோனியான்றது அகைன் ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அண்ட் ஹீமோஃபைலஸ் இன்ஃப்ளூன்சான்னு சொல்லக்கூடிய பாக்டீரியாவில் வரக்கூடியது லங்ஸில் ஏர் சாக்ஸில் பாதிப்பு ஏற்படும் ஃப்ளூயிட் ஃபில்ட் ஆகிறதால பிரீத் பண்ண முடியாது ஸோ சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா ஃபீவர் கோல்டு ஹெட் ஏக் இருக்கும் இதனுடைய முக்கியமான சிம்டம்ஸ் என்னென்னா லிப்ஸ் அண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாம் நெயில் அதாவது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரேஷ் கலரில் வந்து ப்ளூஇஷ் கலரில் மாறும் ஸோ இது வந்து அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா ரைட் ஸோ இதை தாண்டி வேற என்னென்ன பாக்டீரியல் டிசீஸ் எங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா டிசென்ட்ரி பிளேக் டிப்தீரியான்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த த்ரீ டிசீசஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக பேசியிருப்பாங்க ஒன்று இந்த இடத்துல சால்மோனலா டைஃபியால வரக்கூடிய டைஃபாய்டு இன்னொன்று நிமோனியா அப்புறம் டே அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணது இந்த ரெண்டு பத்தியும் டீட்டெயிலா டிசென்ட்ரி பிளேக் டிப்தீரியா கூட பாக்டீரியல் டிசீஸ் சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வைரல் டிசீஸ்ல காமன் கோல்டு நம்ம இந்த ரெய்னோ வைரஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய குரூப் ஆஃப் வைரஸ் அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து மோஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல ஏற்படும் நமக்கு கோல்டை பற்றி பேசிக்கான சிம்டம்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் வேரியஸ் இது நம்ம இருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அந்த அந்த ஹெட் ஏக் வர்றது பெயின் இருக்கிறது எல்லாமே பட் அது த்ரீ டு செவன் டேஸ் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இம்யூனிட்டியை பொறுத்து அது மாறும் ஓகே ரைட் ஸோ இது வந்து பேசிக்காக நம்ம வந்து பார்த்த ஒரு டிசீஸ் ஸோ நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் தரேன் எனக்கு அதுக்குள்ளே இந்த த்ரீ டிசீசஸ் ஓகே காமன் கோல்டு இன்னொன்று வந்து மலேரியா மலேரியா வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோசோவா அந்த ப்ரோட்டோசோவா டிசீஸ் வந்து ஹியூமன் பாடிக்குள்ள வரும்போது அது எந்த ஃபார்ம்ல வரும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது எந்த ஃபார்ம்ல வரும்னா ப்ரோபோசாய்டு அப்படின்ற ஃபார்ம்ல வரும் ஸோ ஒரு இல்லை நிறைய டைப் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் இருக்கு பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்ஸ் பிளாஸ்மோடியம் மலேரிய பிளாஸ்மோடியம் பால்சிஃபாரம் எப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு அதில் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஒன் அப்படின்னா பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த பிளாஸ்மோடியம் ஃபால்சிஃபாரம் நம்ம பாடிக்குள்ள வரக்கூடிய வந்து அது டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய விதத்தை நம்ம புக்கில் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் தர வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ இதுதான் அந்த பேத்தோஜன் ஸோ இது ஃபீமேல் அனாஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ பைட் பண்ணுறதால ஒரு டிசீஸ் தான் ஸோ இந்த டிசீஸ் வந்து வரும்போது ஸ்போரோசாய்டு அப்படின்ற ஃபார்மில் தான் நம்ம பாடிக்குள்ள வரும் அப்படி வந்து நம்ம பாடியில் அது ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது லிவரை தான் ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் பண்ணும் லிவர்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஹியூமன் பாடியில் பிளட்டில் அது இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் பிளட்டில் போயிட்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸை காஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ரெட் பிளட் செல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆகும் அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் டேமேஜ் ஆகும் போது ஹெமசாயின் அப்படின்ற ஒரு மெட் ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு டாக்சின் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கேமிட்டோசாய்ட்ஸாக மாறும் பை ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் அவர் பாடி ஸோ அது பிளட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு மஸ்கிட்டோ அகைன் இன்னொருத்தவங்களுடைய மஸ் இன்னொருத்தருடைய பிளட்டை கடிக்கும் ஐ மீன் கசுவை கடிக்கும் போது அது அங்கிருந்து மறுபடியும் அவங்களுடைய பாடிக்குள்ளே போகும் ஸோ மறுபடியும் கொசுவில் போயிட்டு அது மறுபடியும் டெவலப் ஆகும் ஸோ நம்ம பொதுவாக பிளாஸ்மோடியம்க்கு மஸ்கிட்டோக்கு வந்து மஸ்கிட்டோ அண்ட் ஹியூமன்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஹாஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ மஸ்கிட்டோஸ்னுடைய கட்டில் போயிட்டு ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து அகைன் அது அது மறுபடியும் ஸ்போரோசாய்ட்ஸாக மாறும் இதுதான் அதனுடைய சிம்பிளான ஒரு லைஃப் சைக்கிள் ஸோ நீங்கள் அந்த புரோட்டோசோவா வரையும் ஒரு ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு அந்த டயக்ராம் நான் எடுத்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து அப்படியே நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணுங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் அதுக்குள்ளே முடிச்சுடுங்க நான் மறுபடியும் அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் உங்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஓகே students am edible right yes sir so
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களாப்பா ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆம் ஆடிபல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆம் ஆடிபல் எஸ் ஓ முடிச்சிட்டீங்களா மலேரியா வரையும் Okay. Uh, Puri, the, on the entire topic, Malaria. Yes, sir. Okay. ஓகே ஸோ அடுத்த ப்ரோட்டோசோவா டிசீஸ் பத்தி பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அமிபியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு டிசீஸ் இந்த அமிபியா அமிபியாசிஸ்ல வந்து அமிபிக் டிசென்ட்ரி ஸோ இந்த அமிபிக் டிசென்ட்ரி டிசீஸ பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரெண்ட் அமிபா இஸ்டலைட்டிகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ரோட்டோசோவா நம்மளுடைய லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன்ல பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் ஸோ இது வந்து எப்படி பரவும் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமாக நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இதனுடைய சிம்டம்ஸ் அப்படின்னா கான்ஸ்டிபேஷன் அப்டமினல்ல பெயின் வர்றது கிராப்ஸ் ஸ்டூல்ஸ் வித் எக்ஸஸ் ஆஃப் மியூக்கஸ் அண்ட் பிளட் கிளாட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த டிசீஸ் வந்து அகைன் எப்படி நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா ஹவுஸ் ஃப்ளைட்ஸ் தே ஆக்சுவலி கேரியர் ஸோ இந்த டிசீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய கேரியர்ஸாக இந்த ஏன்னா <laughs> அண்ட் அந்த கண்டாமினேட்டட் வாட்டரை ஃபுட்டை வந்து யார் ப்ராப்பராக வந்து அதை எடுத்துக்கிறாங்களோ கிளீன் பண்ணாமல் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ அதை நான் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து அஸ்காரிஸ் இது வந்து அகைன் இதுவரையும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ப்ரோட்டோசோவா அஸ்காரிஸ்லேருந்து பார்க்கும்போது நம்ம சில வார்ம்ஸ் பார்க்குறோம் குறிப்பாக இது வந்து ரவுண்டு வார்ம் உச்சிரேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இன்னொன்று ஃபிலரியல் வாம் அது வந்து இது வந்து ஹெல்மிந்தஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜென்ரலாக பிரிப்போம் வாம் லைக் பேத்தோஜன்ஸ் இதில் அஸ்காரிஸ் அப்படின்றது இன்டெஸ்டனல் பேராசைட் அது ஸோ அஸ்காரியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடியது ஸோ இதனுடைய சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ப்ளீடிங் மஸ்கல் பெயின் வர்றது ஃபீவர் அனிமியா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஸ்டனல் பேசேஜ் வந்து பிளாக் ஆகுறது இதெல்லாம் என்னுடைய டிசீசஸ் நம்ம பார்க்குறோம் The eggs of the parasites are excreted along with the feces of infected person. So, infected person is spread out. Okay. So, uh, contaminated soil, water, plants are spread out. So, contaminated soil, water, plants are spread out. So, contaminated soil, water, plants are spread out. So, contaminated fecal matter is spread out. So, contaminated soil, water, plants are spread out. So, contaminated soil, water, plants are spread out. So, contaminated soil, water, plants are spread out. Okay. Right. So, this is not panicking. Yeah. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த உச்சிரேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேத்தோஜன் அது உச்சிரேரியா பிராண்ட் காஃப்டி உச்சிரேரியா மலாயி அப்படின்னு ரெண்டு டைப் இருக்கு அது வந்து நம்ம பொதுவா ஃபிலரியல் வார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலி தே காஸ் எ ஸ்லோலி டெவலப்பிங் க்ரோனிக் இன்ஃபுளமேஷன் ஏன்னா நம்ம பாடியில வந்து ரொம்ப குயிக்கா அது பாதிப்பு ஏற்படுத்த ரொம்ப ஸ்லோவா கிராஜுவலா தான் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இயர் கணக்கா நம்ம பாடியில இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் அதை அக்யூமுலேட் ஆகி நமக்கு டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசீஸ் பேர் வந்து எலிஃபென்டியாசிஸ் ஆர் ஃபிலரியாசிஸ் அப்படின்னு பிரிவு 
ஏன் இதை நம்ம எலபென்டி ஆசிஸ் பில்லர் ஆசிஸ்ன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த கால் வந்து லோயர் லிம்ப் வெசல்ஸ்ல வந்து இது அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் அங்கிருந்து அது அங்கிருந்து நகராது ஆக்சுவலி ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சீக்கிரத்துல வந்து மூவ் ஆகாது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது மூவ் ஆகாது ஸோ ரொம்ப ஸ்லோவா அது போயிட்டு பாடியில அக்யூமுலேட் ஆகும் அந்த அக்யூமுலேஷன் அப்படின்றது நமக்கு ப நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அந்த ஸ்வெல் ஆகும் கால் அந்த ஸ்வெல் ஆகிறதால தான் நமக்கு அந்த கால் வந்து யானை கால் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தட் இஸ் எலிஃபென்டியாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து எப்படி பரவுது அப்படின்னா அகைன் ஃபீமேல் மஸ்கிட்டோ தான் இதுக்கும் வெக்டார் ஸோ வெக்டார் பேர்ன் டிசீசஸ் எது எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா அதில் எலிஃபென்டியாசிஸ் சொல்லணும் மலேரியா சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வைரஸ்ல சில டிசீஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏடிஸ் எகிப்தி ஸோ அது எல்லாமே வந்து வைரஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது ஸோ அது கொஞ்சம் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே ஸோ இதில் நம்ம என்ன டிசீசஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ என்னென்ன பார்த்துருக்கோன்றதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய பேத்தோஜன் வந்து இங்கே ரிங் வாம் பொதுவாக நமக்கு படர் தாமரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் அந்த ரிங் வாம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய பேத்தோஜன் வந்து பொதுவாக ஃபங்கை ஃபேமிலியில் இருக்கும் மைக்ரோஸ்போரம் ட்ரைகோ ஃபைட்டான் எபிடர்மோ ஃபைட்டான் ஸோ தீஸ் ஆர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்கை பிலாங்ஸ் டு மெனி ஜெனரா தே கேன் காஸ் த டிசீஸ் ஆக்சுவலி ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே மோஸ்ட் காமன் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன் ஹியூமன்ஸில் ஓகே ஸோ இது அப்பீரன்ஸ் ஆஃப் ட்ரை ஸ்கேலி லிசன்ஸ் ஆன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஸோ பொதுவாக ஸ்கின்னு நெயிலு ஸ்கால் இந்த இடத்துல இது அதிகமாக வரும் ஸோ அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தும்னு சொல்லலாம் நம்ம ஸோ நம்ம பாடியில் எங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஹீட் மாய்ச்சர் இருக்கோ அங்கே வந்து இது அதிகமாக வரும் ஸோ நமக்கு ஒரு பெரிய தொந்தரவு கொடுக்கும் இந்த டிசீஸ் ஸோ அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சிலர் இது ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இங்கே வந்து ரிங் வாம் காஸ் பண்ணக்கூடிய ஜெனரா என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா மைக்ரோஸ்போரம் ட்ரைகோ ஃபைட்டான் எபிடர்மோ ஃபைட்டான் அப்படின்றது தான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதை பற்றி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இந்த டிசீசஸ் வரையும் படிங்க ரிங் வாம் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எலிஃப் இது அமிபியாசிஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த டிசீஸ் எல்லாம் இப்போ அப்படியே ப்ரிஃபேர் பண்ணுங்க
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களா அடுத்து போயிடலாமா சேருதோக்கூடிய <laughs> நமக்கு <laughs> இது கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுவும் கொஸ்டினா வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து இதுல வந்து அடுத்த இதுதான் அதாவது இம்யூனிட்டி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ இங்க ஜென்ரலா வந்து நம்ம இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதாவது நம்ம பாடிக்கு ஆஹ் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபென்ஸ் தான் இந்த இம்யூனிட்டின்றது ஸோ இந்த இம்யூன் சிஸ்டம் எந்த அளவுக்கு நம்ம பாடியில இருக்கு இது எந்த அளவுக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கணும் ஸோ ஜென்ரலா நம்ம பார்க்கும்போது இம்யூனிட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொடுக்கும் இன்னொன்னு இம்யூனிட்டி நம்ம நேச்சுரலாவே நம்ம பாடியில வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கும் அதுல ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் அதுல இம்யூனிட்டின்றது தேர் ஆர் டூ டைப் ஆஃப் இம்யூனிட்டி ஒன் இஸ் இன்னேட் இம்யூனிட்டி அனதர் ஒன் இஸ் அக்வைட் இம்யூனிட்டி ஸோ இதுல இன்னேட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்ன இந்த இன்னேட் இம்யூனிட்டிக்கான அந்த டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுல வந்து பிசிக்கல் பேரியர் யார் யாருன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பிசிக்கல் பேரியர் ஸோ இந்த இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க அதுல என்னெல்லாம் இங்க பிசிக்கல் பேரியரா இருக்குன்னு பாருங்க ஸ்கின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் கோட்டிங் ஆஃப் எபிதீலியம் லைனிங் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் அண்ட் யூரோஜெனிட்டல் ட்ராக் ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய பேத்தோஜென்ஸ் வந்து நம்ம பாடிக்குள்ள போகாம தடுக்கக்கூடிய ஒரு பேரியர் மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இதெல்லாமே எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னா பிசியாலஜிக்கல் பேரியர் அப்படின்ற கேட்டகரியில வருது ஸோ இதுவும் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இந்த இடத்துல பிசியாலஜிக்கல் பேரியர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஒன்னா வச்சுக்கோங்க So, skin on our body is the main barrier which prevents entry of the microorganisms. So, that is the mucus coating. That is what we call it. Then, gastrointestinal urogenital tract. That is the physiological barrier. That is the acid in stomach, saliva in mouth, tear from eyes. This is the physiological barrier. So, if you ask any questions, which of the following are physiological barriers? ஸோ அப்படி கேட்கும்போது நம்ம இந்த ஸ்டொமக் தலைவா இன் மவுத் டியர்ஸ் ஃப்ரம் ஐஸ் இதெல்லாம் ஞாபகிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து செல்லுலார் பேரியர் அப்படின்னு இதெல்லாம் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லியூக்கோசைட்ஸ் அதாவது டபிள்யூபிசி சிலது இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து லியூக்கோசைட்ஸ் நம்ம பாலி மார்க்கோ நியூக்ளியர் லியூக்கோசைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக நம்ம நியூட்ரோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நியூட்ரோஃபில் ஈசனோஃபில் பேசோஃபில் These are all the different type of WBC. That is the granulocytes WBC. If you say granulocytes, we have a defense mechanism. If you have any pathogen, you can engulf the cells. It can engulf and it can uh, eat the organism. So they can neutralize and they can decay, de- delay, I mean, destroy it from our body. So that's what we have to do. So next, we have to do what we have to do. வருதுக்கூடிய ஒரு இதுல இன்டர்ஃபரான்ஸ் அப்படின்றது என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வைரஸால இன்ஃபெக்ட் ஆன ஒரு செல் மற்ற எந்த செல்லும் 
இன்ஃபெக்ட் ஆகாத கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமை தான் நம்ம இந்த இடத்துல சைட்டோகைனின் பேரியர் அப்படின்ற டாபிக் கீழே பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் இம்யூனிட்டி அப்படின்றத பத்தி பேசும்போது எதெல்லாம் இந்த இடத்துல இன்னேட் இம்யூனிட்டிக்கான எக்ஸாம்பிளா புக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் பிசிக்கல் பேரியர் பிசியோலாஜிக்கல் பேரியர் செல்லுலார் பேரியர் சைட்டோகைனின் பேரியர் சொல்லிட்டு தெர் ஆர் ஃபோர் பேரியர்ஸ் பத்தி நம்ம இங்க பார்த்துருக்கோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு கரெக்டா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் தரேன் நவ் இன் மை செவன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவுக்கு நான் இந்த பேரியர்ஸ் ரிலவெண்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன் ஸோ ரேண்டமா அவங்க இந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ல இருக்கிறவங்களுடைய பேர் நான் கூப்பிடுறேன் ஸோ பார்க்கலாம் சரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க பார்ப்போம் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேட்கலாம்
ஓகே அடுத்து பார்க்கலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அக்வாய்டு இம்யூனிட்டி இந்த அக்வாய்டு இம்யூனிட்டின்றது என்னன்னா ஸோ வென் அவர் பாடி கெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே நமக்கு பேத்தோஜென்ஸால் வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும்போது ஸோ அது நம்ம பாடி எப்படி வந்து சம்டைம்ஸ் இந்த பேரியர்ஸ் வந்து டசன்ட் சப்போர்ட் டு ப்ரிவெண்ட் அவர் பாடி அகென்ஸ்ட் பேத்தோஜென்ஸ் ஸோ த டைம் வாட் யூஸ் டு டூ நம்ம பாடியில் வந்து ஒரு விதமான ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ எந்த ஒரு பேத்தோஜன் நம்ம பாடிக்குள்ளே வரும்போது அந்த பேத்தோஜன் நம்ம பாடியில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸை கொடுக்கும்போது அவர் பாடி ஃபைட் அகென்ஸ்ட் பேத்தோஜன்ஸ் அதை நம்ம ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஃபாலோட் பை செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது நம்ம பாடியில் நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் தோஸ் ஆர் ஃபைட் அகைன்ஸ்ட் தி பேத்தோஜென்ஸ் ஸோ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு பேத்தோஜன் பாடியில் வந்த உடனே கிரியேட் ஆகிறது தான் அந்த ப்ரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் அதை வந்து நம்ம பாடியில் பேஸஸாக வச்சு செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் பை பை ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ ஜென்ரலாக வாட் ஆர் ஆல் தி ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் தி ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தே ஆர் தி ப்ரோட்டீன்ஸ் தோஸ் ஃபைட் அகைன்ஸ்ட் தி பேத்தோஜென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பேத்தோஜென்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படின்னா பேசிக்ஸை பற்றி கேட்பாங்க ஏன்னா நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த அந்த அக் இன்னேட் இம்யூனிட்டி வந்து இட்ஸ் அ நான் ஸ்பெசிஃபிக் ஒன் அதாவது நான் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம்ஸை பேஸ் பண்ணி கிடையாது ஜென்ரலாக எல்லா விதமான பா பேத்தோஜென்ஸ் எது வந்தாலும் அதுக்கு அகைன்ஸ்டாக அது போராடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ணில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வச்சுக்கோங்க லேக்ரமைல் கிளாண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டியர் ஸோ அது வந்து தூசி பட்டாலும் தண்ணீர் வரும் சில நேரங்களில் நமக்கு தூசி இல்லாமல் ஜென்ரலாக ஒரு பூச்சி பட்டா கூட வரும்ல ஸோ அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் ஒன் எது இருந்தாலும் நம்ம கண்ணில் அது வரும் ஸோ அதுதான் நம்ம அங்கே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அந்த செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ்க்கு காரணமான ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ எப்படி நம்ம பாடியில் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா ரைட் ஸோ அந்த லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டபிள்யூபிசி இருக்கு ரெண்டு விதமான லிம்போசைட்ஸ் இருக்கு நம்ம பாடியில் அதில் ஒன்று பி லிம்போசைட்ஸ் இன்னொன்று டி லிம்போசைட்ஸ் இந்த பி லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் டி லிம்போசைட்ஸ்னால வரக்கூடிய அந்த இம்யூனிட்டியை தான் நம்ம இந்த இடத்துல அக்வாய்டு இம்யூனிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்பெசிஃபிக் ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பேத்தோஜன் வந்தால் அந்த பேத்தோஜனுக்கு அகைன்ஸ்டாக ஃபார்ம் ஆகிற இம்யூனிட்டியை தான் நம்ம இந்த செகண்டரி இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் அது ரெண்டு விதமான லிம்போசைட்ஸ் இருக்குது நம்ம பாடியில் ஒன்று இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி லிம்போசைட்ஸ் இன்னொன்று டி லிம்போசைட்ஸ் இந்த பி லிம்போசைட்ஸ் அண்ட் டி லிம்போசைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி லிம்போசைட்ஸ் ஆர் டைரக்ட்லி இன்வால்விங் இன் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் பட் டி லிம்போசைட்ஸ் மூடிய வேலை என்ன தே ஹெல்ப் தி பி லிம்போசைட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஸோ அதனால தான் அந்த டி லிம்போசைட்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஹெல்பர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹெல்பர் செல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து டீ டீ லிம்போசைட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆன்டிபாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ஒரு ஹெவி செயின் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் செயின் இருக்கும் ஸோ லைட் செயின் இஸ் வெரி ஸ்மாலர் ஒன் ஹெவி செயின் இஸ் லாங்கர் ஒன் டூ ஹெவி செயின்ஸ் அண்ட் டூ லைட் செயின்ஸ் அதனால தான் இது ஹெச் டூ எல் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஹெச் டூ எல் டூ அப்படின்றது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஹெவி செயின் அண்ட் லைட் செயின் ஆஃப் தி ஆன்டிபாடி ஸோ வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த இடத்துல அதுக்கான மீனிங் அதுதான் அதுக்கான நேம் தான் அது ஆக்சுவலி நம்ம இதை இம்யூனோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த இம்யூனோக்ளோபின் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த இடத்துல வந்து ஆன்டிபாடியை தான் நம்ம இம்யூனோக்ளோபின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐஜிஏ ஐஜிஎம் ஐஜிஇ ஐஜிஜி 
these are all the different uh, immunoglobins so they are the antibodies which are used to produce in our body so idla nama first paakakoodiya immunity type apdindad enna na humoral immune response apdin solvanga so ena id blood le antibodies irukum so blood le irukkoodiya antibodies moolama namak immunity kadikiradal idukke humoral immune response apdin solvanga inda humoral immune response apdindad actually due to எதனால நமக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி டியூ டு ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க பிகாஸ் தீஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் பவுண்ட் இன் தி பிளட் த ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஹிமோரல் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி டூ டைப் ஆஃப் அக்வாய்டு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இது இன்னொன்னு வந்து செகண்ட் டைப் வந்து செல் மீடியேட்டட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இது வந்து டீல் இம்போசிட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோலை பிளே பண்ணும் செல் மீடியேட்டட்னா இப்ப நம்ம படிச்சோம்ல டீல் இம்போசிட்ஸ்ல வந்து ஒரு டைப் வந்து ஹெல்பர் டீல் செல்ஸ் சொல்லுவாங்க பட் சம் அதர் செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்ட் கில்லர் செல்ஸ் தீஸ் கில்லர் செல்ஸ் டைரக்ட்லி கில் தி பாக்டீரியா வாட் ஆர் தாத்தோஜன் விச் என்டர் இன் டவர் பாடி ஸோ தோஸ் அந்த செல்ஸ் நம்ம எங்கல் பண்ணும் அது பேத்தோ அது வந்து பேகோசைட்டோசிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த பேத்தோஜன் அப்படியே எங்கல் பண்ணும் ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்படி செல் மீடியட் இம்யூனிட்டி ஹிமோரல் இம்யூனிட்டி தான் நம்ம பாடியில மாறி மாறி பேத்தோஜன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி அது ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம பாடியை வந்து எந்த நோயில பாதிக்காம பார்த்து ஸோ பொதுவா நம்ம இந்த செல் மீடியட் இம்யூனிட்டி அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் கிராஃப் ரிஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் கிராஃப் ரிஜெக்ஷன் ஹியர் the graph rejection is nothing but uh, uh, some people who uh, sometimes they have organs so the organs sometimes they fail actually so organs on the poduva endo or functioning adu seiy mudiyama poidum ipo for example kidney fail aagirudhu so and the kidney i mean failure on and the kidney vanda nam adhi replacement pandrathukaga nam transplantation pannuvom kidney transplantation ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்ணும்போது அந்த கிட்னி வந்து நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வி ஆர் தி ஹாஸ் ஸோ அவங்க டோனர் கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த அந்த டோனர் அப்படின்றவங்க வந்து எப்படி இது பண்ணுவாங்க நம்ம பார்க்கணும் ஜென்ரலா அந்த டோனர் அப்படின்றவங்களுடைய அந்த கிட்னி நம்ம பாடி சம்டைம்ஸ் ஏத்துக்காது டியூ டு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ அதனால நம்ம அது வந்து அந்த அந்த ஆர்கன் வந்து ஃபெயில் ஆயிடும் ஸோ it is not works properly it is rejected by our own immune system so adha da nam indathla enna solrom appadina graft rejection appdin solrom so in the graft rejection ku kaaranam nama body la irukkoodiya or immune response tha okay so adu ungalku clear ah theriyano so adha patti edha doubt unna kekkalam okay so ipo na acquired immunity la primary response na enna secondary response na enna primary response node result a antibodies produce aagi antibodies namak defense kudukkaradhukku per da secondary response so in the secondary response nrudhu vande antibody moolama namak kedaikudhu and the antibodies a produce panna koodiya cells enna enna endha type of cell so endha antibody endha type of immunity ku use aagum ஹிமோரல் இம்யூனிட்டினா என்ன செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டினா என்ன எது எதை மீடியேட் பண்ணுது செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதனால அது கொஞ்சம் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த என்டையர் இம்யூனிட்டியை நான் முடிச்சிருக்கேன் ஏதாவது டவுட்னா கேளுங்க Do you have any doubts?
முடிச்சிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அம்மா ஆடிபல் கேக்குதா எஸ் சார் அடுத்து போயிடலாமா எஸ் சார் ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இங்க நெக்ஸ்ட் எதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் தான் ஆக்டிவ் அப்படின்னா என்னன்னா நான் பாடியில ஒரு பேத்தோஜின் வந்து அதை நமக்கு இம்யூனிட்டியை கிரியேட் பண்ணுது இல்லையா ஸோ ஒரு பேத்தோஜனால நம்ம பாடியே ஓனா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்றத தான் நம்ம இந்த இடத்துல ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம் சம்டைம்ஸ் உள்ள வர பேத்தோஜன் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்போது வீ கேனாட் டாலரேட் தட் த பாடி கேனாட் fight against the pathogen appo nam enna pannuvom na we are taking from outside okay appo nam body ku veliyil irundha nam adha eduthukrom so adha da nam enna solrom na inda edathila active immunity nu solra ipo oru oru thungalukku paambu kadichiruchu andha vishayathu vandha andha body vandu tolerate panna mudiyadhu adanal erandu poiduvaanga so appo vandu அந்த மாதிரியான நேரத்துல நம்ம வந்து ஒரு ஸ்னேக் பைட்டுக்கு வந்து ஆன்டி ஸ்னேக் வீரம் எடுத்துப்போம் அந்த ஆன்டி ஸ்னேக் வீரம் அப்படின்றத இங்க பேசிவ் ஓகே ரைட் சோ இப்படி வந்து நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரலாம் சோ அதனால கொஞ்சம் கிளியரா அதை நோட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஓகே சோ வாட் இஸ் ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அண்ட் வாட் இஸ் பேசிவ் இம்யூனிட்டி ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டின்றது நம்ம நம்ம பாடி ஓனா ஒரு ஒரு பேத்தோஜனுக்கு அகென்ஸ்டா கிரியேட் பண்றது ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி அதே ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி இல்லாம நம்ம பாடி அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லும் போது வெளியில இருந்து எடுக்கிறது நம்ம பேசிவ் இம்யூனிட்டின்னு சொல்றோம் கொலோஸ்ட்ரம் அப்படின்ற ஒரு மில்க் இருக்கு இல்லையா அதாவது ஒரு அம்மா தன்னுடைய குழந்தைக்கு கொலோஸ்ட்ரம் அப்படின்ற ஒரு மில்க் கொடுப்பாங்க இல்லையா இந்த சீம்பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அதாவது இயர்லியர் மில்க் ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் மில்க் வந்து நம்ம இங்க வந்து கொலோஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல ஒரு எல்ஓஎஸ் ஃப்ளூயிட் அது அதுல நிறைய ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஐஜிஏ ஸோ அந்த ஆன்டிபாடி பேர் வந்து ஐஜிஏ தட் இஸ் தி ஆன்டிபாடி ப்ரெசன்ட் இன் அவர் மதர்ஸ் கொலோஸ்ட்ரம் ஸோ அந்த மில்க் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் சைல்டு இம்யூனிட்டி ஸோ அந்த குழந்தை வந்து நோய்வா இல்லாம நோய்படாம ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான கண்டிஷன்ல இருக்கணும்னா மதர் மில்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே So, and the colostrum, it's a type of uh, passive immunity kind of reaction. Okay? So, if you have questions on the cake, la, what is the difference between passive and the active immunity? Ne? So, that's an average. Okay. Okay. So, you have learned the active and the passive immunity. Yes, sir. Okay, so on the active and passive, you can see that doubt. Okay, so
பொதுவாடியில வந்து ஒரு பேத்தோஜன் வந்து வந்து நமக்கு ஃபியூச்சர்ல பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம சின்ன குழந்தையிலேயே நமக்கு தடுப்பூசின்னு ஒண்ணு போடுவோம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தடுப்பூசின்னு வேக்சினேஷன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே வேக்சினேஷன் அப்படின்றது பண்ணுவோம் இந்த வேக்சினேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி இன்ஆக்டிவேட்டட் வைரல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஒரு டிசீஸ் காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸ்னுடைய இன்ஆக்டிவ் ஓகே ஸோ அது வந்து ஒரு இன்ஆக்டிவ் வைரல் சப்ஸ்டன்சஸ நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அது தடுப்பூசியா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எதுக்காகனா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொரோனாவுக்கு படித்தோம்ல இப்போ கொரோனா டைம்ல நமக்கு கொரோனாவால பாதிப்பு வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அந்த வேக்சின் போட்டுக்கிட்டோம் ரைட் வரும்போது அப்ப வந்து நம்ம பாடி அகைன்ஸ்டா வந்து ஆன்டிபாடிய வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சோ அந்த ஆன்டிபாடி டேர்ன் ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நமக்கு இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் சோ இதுதான் வந்து இந்த வேக்சினேஷனுக்கான ஒரு சின்ன மெக்கானிசம் இட்ஸ் எ டைப் ஆஃப் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதனால அது கொஞ்சம் கிளியரா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண கத்துக்கிங்க வேக்சினேஷனாலுக்கும் செகண்டரி ப்ரைமரி செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ்க்கு என்ன ஒரு சிமிலாரிட்டி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிங்க சரியா அதாவது வேக்சினேஷன்ன்றது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு இன்ஆக்டிவேட்டட் நைர வைரல் சப் நம்ம பாடிக்குள்ள கொடுக்கும்போது நம்ம பாடி வந்து அது ஏதோ ஒரு ஸோ நம்ம பாடி அது ஏதோ சஸ்பெக்ட் பண்ண அது ஏதோ ஒரு விதமான பேத்தோஜன் அதுக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம பாடியில வந்து இம்யூனிட்டி வந்து கிரியேட் ஆகும் ஓகே புரியுதா இது ஏதாவது டவுட்னா கேட்கும் சொல்லிருப்பாங்க <laughs> So, the hepatitis B vaccine is going to produce the yeast in the east. So, we have a chance to ask a question. So, we have a chance to ask a question. Note that the hepatitis B is going to produce a vaccine. Okay? Yes, sir. Okay. நெக்ஸ்ட் வந்து அலர்ஜிஸ் பத்தி பாக்கலாம் சோ அலர்ஜிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல 
நம்ம பாடியில ஏதாவது ஒரு அலர்ஜென்ஸ் உள்ள வரும்போது மேபி அது டஸ்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா வந்து வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ அது நம்ம பாடிக்குள்ள வரும்போது நம்ம பாடி வந்து அதுக்கு அகேன்ஸ்டா சில சிம்டம்ஸ் கொடுக்கும் இப்ப நம்ம பாடியில வந்து சில ரேஷஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்ப அங்கங்க வந்து நம்ம பாடியில வந்து அந்த கொப்புளம் வர்றது அது எல்லாமே வந்து இம்யூனிட்டிக்கான ஒரு இதுதான் ஸோ அதெல்லாமே அலர்ஜென்ஸ் அலர்ஜென்ஸால வரக்கூடிய சில சிம்டம்ஸ் அது ஸோ அந்த அலர்ஜென்ஸ்க்கு வந்து அகேன்ஸ்டா நம்ம பாடி வந்து என்ன பண்ணோம்னா சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் சிம்பசைஸ் பண்ணும் அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இஸ்டமின் அண்ட் செரட்டோனின் அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய பாடியில இருக்கக்கூடிய மாஸ்ட் செல்ஸ்ல இருந்து அது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுல வந்து அலர்ஜிஸ் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்டி இஸ்டமைன்ஸ் அட்ரினலின் ஸ்டீராய்ட் இந்த மாதிரியான ட்ரக் கொடுத்து இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு அலர்ஜி வந்திருக்குன்னா உடனே அவங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டேன் முதல்ல அந்த அலர்ஜியால வந்திருக்கக்கூடிய அந்த சிம்டம்ஸ கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்துவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அது கிளியர் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த பேத்து அந்த அலர்ஜென்ஸ்க்கு என்னன்றது சரியா ஸோ அது கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அலர்ஜி டைம்ல நம்ம பாடியில ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்படின்னா எஸ் அது என்ன ஆன்டிபாடி அப்படின்னு ஓகே ஸோ எந்த ஆன்டிபாடின்னு நான் பிச்சுக்குங்க ஆன்டிபாடி இ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐஜிஇ அப்படின்றது இந்த ஐஜிஇ அப்படின்ற எந்த ஆன்டிபாடி தான் நம்ம பாடியில இருக்கக்கூடிய அலர்ஜி அகைன்ஸ்டான ஒரு ஆன்டிபாடி ஸோ நம்ம கொஸ்டினுக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா கொலோஸ்ட்ரம்ல என்ன ஆன்டிபாடி இருக்கு அதுக்கப்புறம் அலர்ஜென்ஸ் அலர்ஜென்ஸ் டைம்ல எப்படி நமக்கு எந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி இப்படி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் so you must remember this okay right yes sir okay do you have any doubt regarding allergy allergic reactions what is the antibody responsible for this ige yes good ஓகே ஸோ இன்னொரு டாபிக் மட்டும் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் இன்னைக்கு கிளாஸ் அதை மட்டும் பார்த்து முடிச்சிடலாம் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்ற டாபிக் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா ஜென்ரலாக வந்து நம்ம பாடி இம்யூன் சிஸ்டமே நம்ம ஓன் பாடி செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இந்த ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு வெரி குட் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ரொமட்டாய்டு ஆர்த்தரைட்டிஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் ஏ ஆர்டோ இம்யூன் டிசீஸ் ஸோ நம்மளுடைய ஓன் இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளுடைய ஓன் பாடி செல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்றது தான் நம்ம அப்படி சொல்றோம் ஸோ அதுக்கு கொஸ்டின் பேசிஸ்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஆர்டோ இம்யூனிட்டிக்கு நமக்கு என்ன டிசீஸ் எக்ஸாம்பிளா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதனால அது கொஞ்சம் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னு என்ன அந்த ஆட்டோ இம்யூனிட்டிக்கு எக்ஸாம்பிளாக எதுனா கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினாக கேட்பாங்க சரியா ஸோ யூ மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் ஆட்டோ இம்யூனிட்டி அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் தரேன் அதுக்குள்ள எனக்கு இந்த ஆட்டோ இம்யூனிட்டியை படிச்சிருங்க அலர்ஜியும் முடிச்சிருங்க அண்ட் அதுல இருந்து ஏதாவது டவுட்னா கேட்கணும்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சிட்டீங்களாப்பா ஹலோ ஓகே இப்போ இன்னைக்கு நடத்தின டாபிக்ஸ்ல இருந்து ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம்ப்பா இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி டவுட் யூ வில் கன்க்ளூட் தி கிளாஸ் டுடே சார் பா சொல்லுங்க சார் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் யூனிட்டில ஆக்டிவ் யூனிட்டில இன்ஜெக்டிங் னு ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் ஆகுதுல சார் அது மட்டும் ஒரு தடவை एक्सप्लेन பண்ணீங்களா அது ஒண்ணு இல்லங்க நமக்கு வந்து நம்ம பாடில ஏதாவது ஒரு பேத்தோஜன் உள்ள வரதா அப்படி சொல்லிட்டோம் ஓகே அது பீலேரிச் புரியுதா சார் அந்த இன்ஜெக்டிங்ல ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் ஆகல சார் फोर्थ லைன் இன்ஜெக்டிங் மைக்ரோஸ் அந்த லைன் அதுதான்மா அதுதான் இப்போ அதுதான் அதுதான் இப்போ நம்ம பாடியில ஒரு பேத்தோஜன் உள்ள வரது தான் அவங்க இன்ஜெக்டிங்னு சொல்றாங்க அதுல என்ன சொல்லிருப்பாங்க பாருங்க தி இன்ஜெக்டிங் மைக்ரோஸ் டெலிபரேட்லி டூரிங் இம்யூனைசேஷன் ஆர் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் கெய்னிங் ஆக்சஸ் இன்டு பாடி டூரிங் நேச்சுரல் இன்ஃபெக்ஷன் ஓகே சோ அதனால என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடியில இம்யூனிட்டி வந்து கிரியேட் ஆகும் ஆ ஓகே சார் थैंक यू சார் ஓகேங்க थैंक यू so much we will meet in the next class yes sir thank you sir thank you sir thank you thank you thank you thank you sir thank you thank you all thank you all good boy nee amma kamu kyude enak thevala nee nalla anduchu naanu vittan எனக்கு வேண்டாம் நீ உங்க அம்மாக்கு பண்ணிட்டு வா உங்க அம்மாக்கு பண்ணு அம்மா தான் இப்ப வேலை செஞ்சுட்டு வந்து உட்காந்துருக்கா அவளுக்கு தான் கால் வலி ஆம்பளை கால் மாதிரி ஆம்பளை கால் இது இது ஆம்பளை குழந்த கால் Mm-hmm. 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 Mm-